ఆరు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు మంత్రిగా పనిచేశారు మీరు అలాంటిది మీరు నాగర్ కర్నూలు ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేశారు భవిష్యత్తులో మరోసారి ఎమ్మెల్యే అయితే మంత్రి అయితే ఇంకా ఎలాంటి అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు నాగర్ కర్నూల్లో కళకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ నేను రూపకల్పన చేసినాను ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడుతో నేను అదే అన్న అంటే తీసుకొని వర్క్స్ కూడా స్టార్ట్ చేయించేసి ఇప్పుడు ఏదైతే మూడు రిజర్వ్ వ్యాట్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని ప్రారంభించినాము తర్వాత అక్కడ తదుపరి కృష్ణారావు చాలా అవినీతి కక్కుర్తి పడి సామర్థ్యాన్ని కుదిస్తుంటే పోరాడి నేను అసెంబ్లీలో పోరాడినాను జిల్లా పరిషత్లో పోరాడినాను డిఆర్సీలో పోరా పోరాడినాను ఇలా అదే కాకుండా అక్కడ సబ్ స్టేషన్స్ కానీ హాస్పిటల్స్ కానీ రోడ్స్ కానీ ఇంటర్నల్ రోడ్స్ కానీ ఇవాళ మనకు ఆడ ఉండేటువంటి ఇవాళ కలెక్టర్ ఆఫీస్ ఉంది ఏమైనా ఊహించుకుంటారా ఎవడన్నా మొత్తం కలెక్టర్ ఆఫీసు పూర్తిగా జరుగుతుంది కోర్టు కూడా దాంట్లో నడుస్తుంది అంత పెద్ద అంటే ఐఓసి ఇంటిగ్రేటెడ్ అఫీషియల్ కాంప్లెక్స్ ఒకటి కట్టినాను గెస్ట్ హౌస్ బ్రహ్మాండం కట్టినాను ఆ రోజు రోడ్ వైడ్నింగ్ నాగర్కాండలో ఓట్లు పోతున్నాయని తెలిసి కూడా రోడ్ వైడ్నింగ్ ముప్పై మూడు ఫీట్ల రోడ్డు ఉండే ఊరి మధ్య ఉన్న దాన్ని ఎనభై ఫీట్లకు బోల్డ్ డెసిషన్ తీసుకొని చేసినాను కొంత వ్యతిరేకత వచ్చినాను కూడా అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నేను వైద్యంలో ఎవరైనా ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ కాదు ఎవరు ఫోన్ చేసినా వాళ్ళకు అందుబాటులో ఉంటాను వాళ్ళకు వైద్య సహాయం అందిస్తాను అవసరం వస్తే పోయి హాస్పిటల్కు వాళ్ళ ప్రాణాలు రక్షించుకునే ప్రయత్నం నేను చేస్తాను ఇప్పుడు మరోసారి మీరు అధికారంలోకి వస్తే ఇంకా నాగర్కర్ణులు ఏ విధంగా చూడాలి నేను అధికారంలోకి వస్తే అని కాదు నేను ఇవాళ ఒకవేళ కాంటాక్ట్ చేసేటందుకు కూడా ఒకటే ఉద్దేశం ఇవాళ ఐదు పంపులు ఉన్నాయండి కలకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఇవి నా నాగర్కర్ణలోనే మొత్తం అది మూడు లక్షలు నలభై వేలు అనుకున్నాము ఇవాళ అది నాలుగు లక్షలకు తీసుకపోయింది వీళ్ళు ఇది తీసుకపోయింది కానీ అంటే కాలువలో ఇట్లా వైడ్నింగ్ చేయకుండా ఐదు పంపులు ఆన్ చేస్తే నీళ్ళన్నీ ఎత్తి పారి ఎక్కడొక్కడ కాలువలు తెగిపోతున్న పరిస్థితి ఉంటే వాటిని సరి చేయకుండా ఒట్టి ప్రచారం చేసుకుంటాం మేము కుంటలు చెరువులు నింపుకుంటూ పోతున్నామంటే ఇవాళ నా ముఖ్యమైన ప్రధానమైన ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే అక్కడ మొట్టమొదట ఈ ఈ ప్రాజెక్ట్ నేను రూపొందించిన ప్రాజెక్టు మా నాగర్ కన్నులో ఒకటి పాయింట్ మూడు తొమ్మిది లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు అందించేటందుకు నేను నా ఏదైతే నా ఆలోచనలు ఉన్నాయో నేను నిర్ణయించింది ఉందో వాటిని పూర్తి చేసేందుకు నేను ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాను ఒక చిన్న విషయం సార్ ఇంకోటి అంటే మీరు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇక జనతా పార్టీ బీజేపీలోకి కాంగ్రెస్లోకి వచ్చారు గత ఆరు నెలల క్రితం అంటే అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన పరిటాల శ్రీరామ్ గారి వివాహానికి మీరు హాజరయ్యారు కదా వివాహానికి వచ్చి వెళ్తుండగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎదురు పడి మిమ్మల్ని మాట్లాడించారు అప్పుడు ఏలో అనిపించింది మీకు అసలుకి ఏముంది నాకు పెన్నిల్లనే కలుస్తుంటాడు నేను ఎన్నడు ఫోన్లు కూడా చేయను నేను ఒకటి నేను చిన్న డైలాగ్ కూడా అన్నారు ఆయన మిమ్మల్ని చూసి అందరు ఏలే లేస్తుంటే ఏం నాగం నీకు ఏపీలో కూడా మంచి ఫాలోయింగ్ ఉన్నట్టుంది అని అంటున్నారు అంటారు కదా ఇప్పుడు నేను నేను ఎక్కడ పోయినా అని అందరిలో కూడా నన్ను అభిమానించే వాళ్ళు చాలా పెద్ద సంఖ్యలోనే ఉన్నారు పరిటాల రవీంద్ర అంటే సునీత గారి బై ఎలక్షన్స్ లోపల నేను అక్కడ ఉండి పనిచేయడం జరిగింది ఆ పిల్లలందరూ ఆమె సుని సునీత పిల్లలకి ఇట్లంతా నాకు తెలిసిన వాళ్ళే కదా పిల్లలంతా చిన్న పిల్లలు ఉండరు కదా ఇప్పుడు అటువంటిది అలా ఆమె సొంతంగా వచ్చి ఇంటికి వచ్చి ఆహ్వానించితే సరే అని చెప్పి నేను ఎంబడి ఇక్కడికి వెళ్ళి మార్నింగ్ ఫ్లైట్లో పోయినాను ఆ పెళ్లి చూసుకున్నాను మళ్ళీ రిటర్న్ ఫ్లైట్లో వాపస్ ఉప ఎన్నికల గురించి గుర్తు చేశారు ఉప ఎన్నికల్లో అక్కడ రక్త ఒప్పు టేరులు పారింది ఉప ఎన్నికల్లో అప్పుడు ఆ పరిస్థితి ఎలా ఉన్నది ఒకసారి మనం చెప్పాను ఆ రోజు నేను మీరు అడగండి ఎక్కడ అనంతపురం మీది కూడా అనంతపురం అనంతపురం నేను అక్కడ వెళ్ళి మొత్తం ఎస్పీ ఆఫీస్కి అందరిని మొత్తం నిలదీసి గట్టిగా చేసి కొట్లాడి ఆడ అంటే ఎలక్షన్స్ లోపల కొంత స్మూత్గా ఈవెన్ ఫైరింగ్లు అవుతుంటే ఫైరింగ్ల మధ్యన పోయినాను మీకు అది కూడా ఒక విచిత్రమైన సంగతి చెప్తున్నాను ఫైరింగ్ల మధ్యలోకి పోయారా ఏం కాలేదు మీకు ఏది ఏం కాలే అంటే తెలంగాణ తొలిదశ ఉద్యమంలో మీరు బుల్లెట్ నుంచి తప్పించుకున్నారు అక్కడ ఫైరింగ్లో మీరు మధ్యలో పోయినా మీకేం కాలేదు మీ జాతకం ఏదో కొద్దిగా అదృష్ట జాతకంలా ఉంది అది భగవంతుని ఉమామహేశ్వరుని ఈశ్వర అనుగ్రహం అంతే ఇంకోటి ఏం లేదు ఆమె అనుగ్రహం ఉన్నంత వరకు ముఖ్యంగా దేవి ఉపాసకుని నేను ఆమె అనుగ్రహం ఉన్నంత వరకు నాకు అనుగ్రహం ఉంటుంది సార్ ఖచ్చితంగా జనతా పార్టీ జనతా టీడీపీ టీడీపీ నుంచి బీజేపీ బీజేపీ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చారు కదా అంతిమ లక్ష్యం ఏదో మీరు చెప్పండి ఒకవేళ ఇప్పుడు ఒకటండి మంచి తెలంగాణలో స్వేచ్ఛ లేకుండా పోయింది ఏ ధర్నా చౌక్ అయితే మనం తెలంగాణ కోసం పోరాడిన నేను ఐక్యత దీక్షలు పెట్టి ఇలా ధర్నా చౌక్ ఎక్కడ పోయింది గొంతెత్తి అరిచే టందుకు ఇవ్వనిక
ఎవరైనా పది మంది ఓ రిప్రజెంటేషన్ కలెక్టర్కి ఎన్నికపోతుంటే పోలీసు వాళ్ళు అడ్డు తగులుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది రాష్ట్రం లోపల ఇది కేసీఆర్ మార్క్ ఆఫ్ ప్రజాస్వామ్యం తర్వాత రెండవది ఇలా ప్రాజెక్టులు ఇంత చిత్తశుద్ధి లేదండి కేసీఆర్కు ఎక్కడో కోటి ఇలా మా దగ్గర డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ లేవు పాలమూరు రంగారెడ్డి ఉంది టెన్ పర్సెంట్ వర్క్స్ కాలేదు ఇంతవరకు ముప్పై నెలల పూర్తి చేయాల్సిన ప్రాజెక్టు ఇవాళ నీకు ఇప్పటికీ ఇరవై ఎనిమిది నెలల అంటే ఇరవై నాలుగు రెండు ఇరవై ఆరు నెలలు అయిపోయింది ఇంకా నాలుగు నెలల్లో పూర్తి కావాలి ఆ నాలుగు నెలల్లో పది పర్సెంట్ ఉంటే తొంభై పర్సెంట్ వీళ్ళు చేస్తారు ముప్పై ఐదు వేల రెండు వందల కోట్లు ఉన్న ఎస్టిమేట్ను ఇవాళ వాళ్ళు యాభై ఐదు అరవై వేల కోట్లకు పెంచుడు కంప్లీట్ ఏటాలకు లక్ష కోట్లు అవుతుంది అది అది ఏమి చిత్తశుద్ధ వీళ్ళది నాకు అర్థమవుతలేదు ఆ కమిషన్ల కోసమే వీళ్ళు ఈ అంచనాలు మళ్ళా ఇది ఇట్లా ఉండగా అదే దానికి గండి పెట్టి పాలమూరుకు డిండికి ఒక హాఫ్ టీఎంసీ తీసుకపోతా అని ఈయన పెట్టిండు అక్కడ ఈయన మొత్తం నేను ప్రాజెక్టులు చేసినని చెప్తాడు హరీష్ రావు ఈయన కేసీఆర్ గొప్పలు వలుపుతున్నారు కదా తెలంగాణలో మళ్ళీ ఎందుకు మీరు ఎస్ఎల్బిసి టనల్ ఉంది అప్పటికే అంటే కాంగ్రెస్ పీరియడ్ వరకే దాదాపుగా ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల టనల్ అయిపోయింది మీరు వచ్చినాక సంవత్సరానికి రెండు కిలోమీటర్లు కూడా అయితే లేదు టనలు సంవత్సరానికి రెండు కిలోమీటర్లు కూడా ఆరేడు కిలోమీటర్ల టనల్ కూడా వీళ్ళు వచ్చినాక పూర్తి కాలే అంటే అది పూర్తి చేయనికేనేమో వీళ్ళకి శాత కాదు ఏమైనా పూర్తి చేసిన దాన్ని ఉంటే మా ఖాతాలు వేసుకుంటాం అది అన్ని మోటార్లు ఆన్ చేసిన కాలు ఇప్పుడు కలవకుతు ఫస్ట్ లిఫ్ట్ ఆన్ చేసిన మోటార్లు అప్పుడే ఇది కాంగ్రెస్ పీరియడ్లోనే నెట్టెంపాడు ఆన్ చేసినరు భూ అంటే మనకు భీమా ప్రాజెక్ట్ వన్ అండ్ టూ ఇవి కూడా మొత్తం మోటార్లు ఆన్ చేసి కోయిల్ సాగర్ ఆన్ చేసిండ్రు అన్ని మోటార్లు ఆన్ చేసి ఉంటే నువ్వు ఇంతవరకు ఈవెన్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ నువ్వు డెవలప్ చేయని ఉండవు నువ్వు నీకు సాధాగా ఉండవు ఇలా ఇంతవరకు టెండర్లు వీళ్ళలే ఏది పాలమూరు రంగారెడ్డికి డిస్ట్రిబ్యూటరీ నెట్వర్క్ ఇంతవరకు ఎస్టిమేట్లు అప్రూవ్ కాలే డిస్ట్రిబ్యూటరీ నెట్వర్క్